Eh bien, bonjour à tous, madame, messieurs. C'est la revue des grandes unes avec euh, déjà nos invités sur ce plateau. Les invités qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. La presse est donc disponible dans les kiosques. La nouvelle expression met donc en une manipulation. Le crime imparfait d'Atangandi, c'est le grand titre du journal. C'est un article à lire en page 3 ce matin. Le journal parle également de la présidentielle 2018. Maurice Camteau dévoile sa coalition. C'est à découvrir dans le journal également en page 2. Le journal s'intéresse aussi à autre actualité parlant du nord et sud-ouest, la catastrophe éco économique avec le GICAM qui vient donc de publier les résultats d'une enquête fouillée et qui donne des, des détails sur la tragédie économique qui se répercute violemment sur le Cameroun. C'est en page 7 et 10 de ce numéro, tout un, un, un dossier. Et on parle aussi de la Cannes, Cameroun 2019. Ahmad se décide donc dans deux semaines. Le président de la Confédération africaine de football s'est exprimé sur le sort du Cameroun depuis puis Niamé, c'est en page 11. Et on parle également des enseignements secondaires. Longondo dénonce l'assemblée traditionnelle du peuple Sawa fustige le limogeage aux allures de règlement de compte de certains proviseurs Sawa dans la capitale économique. C'est en page 4 du journal, disponible ce matin. Info matin parle donc d'entretien de, de, euh, routier par catastrophe, ou par cantonnage, pardon, avec 150 millions pour le sud-ouest. Huit communes pilotes des départements du Fa et bien entendu de la mémé bénéficie déjà du transfert des compétences. C'est en page 8. Le journal s'intéresse également aux enseignements secondaires avec les inspecteurs pédagogiques à l'épreuve des réformes. C'est en page 4 du journal, disponible dans les kiosques également ce matin. D'autres informations sont aussi à lire. Si vous faites un tour, aussi à lire également le Popoli et qui est disponible au le Popoli par des guerres de sécession avec près de 300 milliards de pertes également. 6 000 emplois perdus déjà. C'est ce que dit le journal avec une caricature qui présente un peu la situation en ce moment au Cameroun, et notamment dans les régions anglophones. Et puis le quotidien de l'économie qui est dans lequel se parle de mécanisation agricole, l'usine des tracteurs des Bolova, sept ans après, qu'est-ce que ça représente finalement C'est ce qu'on dit dans le journal, dans le dossier proposé par le numéro de ce matin. Le reporter est allé sur le terrain rencontrer euh, également les populations et voir exactement dans quel état se trouvent ces tracteurs et aussi donner la parole euh, au directeur général de la structure en question, donc du du cinéma qui aujourd'hui depuis 1974 est aux affaires parlant notamment de ce cas évoqué dans le dossier proposé par le journal Le Quotidien de l'économie de ce matin. Et puis toujours dans les kiosques on va retrouver Mutation qui s'intéresse donc à, à la contrainte d'endettement aujourd'hui les projets de la BAD de la Banque africaine de développement menacés d'annulation au Cameroun, c'est à lire dans le journal avec une image donc de ces infrastructures inachevées et engagées depuis plusieurs mois voire même des années en tout cas dans le journal au 6 de ce matin le journal s'intéresse aussi à la présidence 2018, Maurice Camteau présente sa coalition. C'est à lire dans le journal Mutation Cameroun. Euh, J'allais dire le quotidien le jour parle de présidentielle 2018 avec Paul Eric King, directeur de campagne de Maurice Camteau. Ce matin également à lire dans le journal le MRC a également présenté hier sa coalition de partis euh, qui l'accompagne donc pour cette présidentielle 2018. À lire dans le journal euh, disponible ce matin le journal s'intéresse également aux droits d'auteur des artistes mécontents devant les services du Premier ministre en cette période de rentrée scolaire. Tous veulent également avoir un autre cas, euh, également avoir des moyens. Qu'est-ce qui fait véritablement problème pour que les artistes continuent toujours à manifester C'est la question et des explications sont à lire dans le numéro de euh, quotidien le jour de ce matin. D'autres informations sont également disponibles. Le messager, pour sa part, s'intéresse à la présidentielle 2018. Vérité sur le sondage de Innovative Solutions donc, euh, qui est disponible également. En page 4, le journal parle aussi de Paul Eric King. Pourquoi je bats campagne pour, le, pour Camto, c'est à lire aussi dans page 3 du journal le messager de ce jour qui est donc disponible dans les kiosques. On va terminer avec Cameroun Tribune qui continue avec sa série 2011-2018. Le Cameroun avance en eau et en, en énergie électrique avec les bases du décollage de ces, de ces secteurs d'activité. C'est à lire donc dans le journal ce matin. Dossier à découvrir de la page 2 à la page 7. D'autres informations sont aussi disponibles. On va retrouver donc le journal Émergence, le quotidien privé bilingue qui parle du nord-ouest des armes de guerre entre en masse au Cameroun avec ce qui est donc euh, ou ce qui ressort justement d'un communiqué du gouverneur euh, Adolphe Lille Afrique de la région du Nord-Ouest qui fait savoir qu'il y a des exactions qui continuent d'être perpétrées par euh, les sécessionnistes de ce côté-là et également des armes qui entrent aussi en Syrie dans cette partie du pays. Qu'est-ce qui est prévu en tout cas quel est l'agenda
l'agenda caché. La réponse est à découvrir dans le journal Émergence ce matin, qui ben, s'intéresse également à la présidentielle 2018. Paul Eric Kingé, directeur de campagne de Maurice Camteau. Voilà ce que la presse nous propose des sujets et bien d'autres que vous aurez à découvrir si vous faites un tour dans les kiosques ce deuxième jour de la semaine. Casimir Dizritang et bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Camille, bonjour à nous les spectateurs. Permettez-moi de donner en exclusivité une information à l'entame de cette émission. C'est pratiquement un scoop, comme quand Ekinor en a l'habitude. Vous savez que l'église est vraiment en émoi. Une dont on oubliait déjà, c'est l'église évangélique du Cameroun, qui, comme on le sait, est au tribunal. Mais la dernière information, c'est au cadre de l'église ressortissant de l'Ouest, c'est-à-dire les Bamelikés, qui se sont réunis, c'est-à-dire pasteurs et laïcs, et qui ont fait une déclaration forte dans le sens de l'apaisement. Cette déclaration sera d'ailleurs publiée dans la presse ces prochains jours. J'espère que chacun en sera édifié. Nous cultivons tous la paix et c'est pour la paix que nous vivons, en tout cas en toute quiétude, dans ce pays. Et c'est la raison pour laquelle chacun devrait œuvrer à son niveau pour que la paix soit davantage notre compagnon de tous les jours. Bonjour. Flavien Moreno, bonjour. Bonjour, Casimir de Jérutaïn. Bonjour, téléspectateurs de Kidons Télévision. La paix est une très bonne chose et c'est heureux que peut-être que maintenant qu'à l'intérieur de l'église, euh, des, des, des voix commencent à s'élever dans la recherche de la paix. Mais moi, ce qui a retenu mon attention ce, ce matin, c'est le grand titre de Cameroun Tribune, euh, avec le Cameroun qui avance en eau et en énergie. J'ai beaucoup aimé ce, ce titre qui, pour moi, a l'air d'un pied de nez. En eau et en énergie, quand on a, quand la sonnelle a les difficultés que l'on connaît et surtout que être en transporte encore l'électricité sur des poteaux en bois qui tombent tous les jours. Alors je ne sais pas que si on avance ou si on recule. En eau, je ne sais pas, avec des tas de villages qui n'ont même pas l'eau potable, on se demande bien euh, sous quel prisme Camon Tribune est en train de voir l'avancement et de l'eau et de l'énergie au Cameroun. Mais toujours dire que bon, il faut être optimiste. Euh, ça, euh, ouais. euh, le, le, le Cameroun avance peut-être à petits pas ou avance à reculons, mais le, il avance quand même. <rire> il avance tout de même. Merci euh, d'être avec nous également ce matin. Donc des sujets, et pas des moindres en tout cas dans la presse, la plupart des journaux. Vous voyez bien qu'il y a un journal qui revient sur euh, ce, euh, la, une de la nouvelle exposition qui parle des manipulations avec euh, le crime imparfait d'Atangandi. Le quotidien de messagers également ne rate pas l'occasion de parler aussi de la vérité sur le sondage euh, de la structure en question qui a rendu public euh, ce sondage. Et on a vu des chiffres également, euh, des chiffres qui présentent d'ailleurs Paul Biya, qui met Paul Biya en tête du classement parmi, avec un pourcentage aussi élevé, 81% comme gagnant déjà pour le scrutin du 7 octobre. Vous savez que ces 81%, c'est pratiquement un score à la soviétique. Euh, <rire> ça ne devrait même pas beaucoup vous surprendre. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent se dire et qui sont en train d'être dites au sujet de, de cette ONG qui a réalisé ce sondage. Et le fait le plus important, c'est que le propriétaire ou bien le promoteur de l'ONG n'est autre que euh, le frère cadet du ministre de l'administration territoriale. De là à jaser, à aller faire des supputations dans tous les sens, les Camerounais n'ont pas hésité à franchir le pas. Pourtant, ce n'est pas une ONG qui existe parce que Atanga est ministre de l'administration territoriale. Il faut le reconnaître, c'est une ONG qui existe longtemps avant, euh, avant, avant la nomination d'Atanga à ce poste. Euh, on ne peut pas donc parler d'un délit d'initié en tant que tel. Mais c'est la curiosité, c'est que euh, on prend cette, euh, cette, euh, ce sondage un peu pour monnaie content, tout simplement parce que ça vient d'une ONG euh, américaine. Parce que la loi camerounaise, il faut le dire, interdit les sondages. On n'a pas le droit de faire les sondages avant la publication mais des élections. Mais c'est une par habitude contre, de Cameroun, on entend par contre, depuis... Plus des, des années en tout cas. Oui, oui malheureusement, sondages, comme c'est une ONG américaine, on a beaucoup donné de, du crédit à, à son sondage. Mais ça ne devrait, je dis bien que ça ne, sur, ne surprend que ceux qui ne savent pas faire des analyses politiques. En, en 2011, rappelez-vous, Paul Biya avait, avait 79 ans, il a eu 79%. Ça ne vous surprendrait pas. Nous <rire> sommes en 2018, Paul Biya a 86 ans, vous voyez sûr que son score ne doit pas être très loin de 86%. Donc, c'est toujours comme ça. Lorsque vous rentrez un peu plus loin, vous allez voir que généralement, l'âge de Paul Bia colle toujours avec son pourcentage aux élections. Ça, c'est une, une, une observation que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire. Donc, euh, que l'ONG vienne aujourd'hui dire que 
Paul Biya aura 81%, ça ne devrait surprendre que ceux qui ne sont pas habitués, qui n'ont pas, la lecture, qui pas la lecture des politique des choses. Bien entendu. Alors, euh, euh, Camille Nélé, on sait déjà la presse depuis hier, revient sur le cas, euh, ça a fait le tour de plusieurs tableaux hier déjà. Aujourd'hui, la nouvelle expression est allée plus loin, c'est-à-dire creuser, chercher à comprendre quelle est le, la structure, qui est à la tête de la structure en question et euh, où est-elle basée avec euh, des éléments euh, qui... Euh, Créer un lien forcément avec euh, le ministre de l'administration territoriale Non, hier, euh, vous le savez très bien, toute la planète euh, presse hier euh, n'a zoomé que sur euh, ce, 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 ce sondage et ses 81%. Euh, c'est tout le monde qui s'est jeté là-dessus, c'est tout le monde qui a reconnu, euh, que, qui a annoncé que c'est un sondage qui a été euh, exécuté par un cabinet euh, basé aux États-Unis et tout cela. Bon, mais alors, euh, aujourd'hui, euh, retour de manuel, parce qu'entre aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui, il y a beaucoup de Camerounais qui sont allés sur, sur le net euh, dans, rechercher dans Google d'où, qu'est-ce que c'est que cette, ce cabinet euh, qui, qui, qui a fait un, un sondage au Cameroun immédiatement. Il y en a qui ont découvert que ce cabinet appartient aux au, au frères du ministre à Tangani, mais seulement. Ceux-là ont découvert aussi autre chose. Ils ont découvert que ce cabinet existe depuis 1988. 1980, ça veut dire qu'à une époque où... 2008, pardon, je veux dire. Depuis 2008, une époque à laquelle, pour la Tangadji, n'était même pas encore dans le gouvernement. Et qu'ils ont aussi découvert que ce même cabinet avait fait un sondage en 2011, mais qui avait été beaucoup moins médiatisé que cette fois-ci. Mais au-delà de tout cela... Et maintenant, Alors, là, vous voulez au-delà au de ça quand même qu'en 2011, c'était le même cabinet qui avait fait Oui, c'est le cabinet. Il, il, il avait, mais ils l'ont ils ont découvert, c'est dit dans les réseaux sociaux, que ce cabinet avait déjà fait des sondages en 2011, à l'élection de 2011. Alors, il revient, mais ce, ce sont avait été moins médiatisé, ou pratiquement pas médiatisé. Cette année, il y a eu une forte médiatisation comme celle qu'on a vue hier, mais seulement. Ce, que, ce, ce sur quoi je voulais, je, je voulais revenir, c'est que, euh, effectivement, euh, ce, ce, ce rapport, beaucoup de gens sont allés lire ce rapport, parce que le, il n'y a pas que le score qui était, qui était important. Le score, ce, ce, ce qui était important, là, je donne dans ce, ce rapport, et c'est intéressant, ce sont les éléments objectifs qui ont permis à ce, à, à, à ce cabinet, basé aux états unis mais qui a envoyé des gens au Cameroun faire, faire ce sondage-là, euh, c'est que euh, ils ont estimé que, par exemple... De quoi estiment qu'ils ne l'ont pas vu, quand même, l'opérationnalité, même, ou l'action la, 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 sur le terrain Mais l'action sur le terrain, quand on fait des, des sondages, on ne monte pas sur les clochers, les gens descendent et posent des questions, et maintenant, et, 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 des données objectives. Hein. Par exemple, dans ce rapport, il est écrit que le, le, le septentrion, pratiquement, est, est, va, va donner un score massif à Paul Biya, dans la, dans la mesure où euh, toutes les grandes têtes politiques du septentrion sont avec Paul Biya. Euh, euh, Bélo Bamagari, qui, avec, qui, qui, qui est allié à lui, Issa Chiroma, qui est allié à lui, euh, 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 comment s'appelle euh, l'autre euh, leader Ahmad Mustafa. Ah, Donc ça veut dire que les plus grands leaders, as tout le grand nord de l'Adamawa, l'Adamawa, le nord, l'extrême nord, et, 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 tout l'extrême nord est pratiquement acquis à plus bien. Mais non, euh, c'est ce la raison pour laquelle on voit bien il les continue, leaders de l'opposition continue, qui il... s'intéressent davantage aussi non, à ces deux régions. Il, il continue en disant, en disant que euh, euh, le grand euh, centre sud-est, c'est-à-dire que ne peut pas accorder un, un plébiscite assez important au au candidat de, de l'opposition et même dans pour ce qui est du SDF, il dit que ce, ce, ce rapport dit que ceux qui votaient Front ne vont pas forcément voter. Je sors aussi. Bref, un certain nombre d'éléments qui lui permettent de, de se dire que de, de, de conclure que le, le, tout, tout, les, les autres huit candidats ne seront pas tous présents dans les 362. 62 communes ou 65 communes du Cameroun. 360 et communes. Oui, c'est ça qui va permettre qu'effectivement, euh, Paul Bia parte, effectivement, gagne. Mais seulement, moi, de, dans cette analyse, le, le point de vue qui m'a le plus intéressé, c'est celui d'Alex Gustave Azebazi, qui dit que dans aucun pays du, du, du monde, en période électorale, les, 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 les sondages ne sont pas interdits. Les sondages ne sont pas interdits et que c'est même monnaie courante et que c'est une règle. Mais seulement, lui, Mais il est en train de il est, quand même. Il, 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 la structure, il, cette structure qui a euh, évoqué le cas de sondage, il y a d'autres structures qui ont évoqué qui ont sorti un classement il y a deux semaines à peu près, la presse a évoqué même si c'était de façon superficielle on est parlé plus en profondeur la, ce, la, 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 ce, tout ça, ce ne sont que des sondages des sondages ne sont que euh, une, une sorte de, 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 de conclusion sur la base d'un certain nombre de données que l'on a recueillies sur le terrain, il y a d'autres qui vont faire des sondages en disant que c'est Maurice Camto qui va gagner ou que c'est Kabbal Libi qui va gagner donc ça veut dire que si un sondage sort aujourd'hui et établit que Kabbal Libi va gagner, vous allez commencer à, à, à couper les cheveux en quatre pour savoir non, moi je pense que comme euh, euh, Alex Gustave Azebazil a dit euh, les sondages ne sont pas interdits, mais le problème c'est de connaître les états de service de ces cabinets de sondage. Et lui, justement, a compris par exemple que ce cabinet de sondage avait fait un sondage en 2011 lors de l'élection. Donc, ça veut dire qu'il a l'habitude d'être dans le bain. 
Mais je, il faut quand même dire que les sondages ne sont pas interdits, mais les sondages ont trahi les États-Unis. Hein. Absolument. Ne l'oubliez pas. À la dernière élection présidentielle, le, 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 sondage, sondage, le résultat n'est pas, pas le résultat. Voilà, le sondage n'est que ce qu'on appelle une tendance. Tous les sondages à la dernière élection électorale aux États-Unis donnaient euh, Mme Hillary, Hillary Clinton. Clinton gagnante. Elle a eu la déculotté de sa vie. Mais je reconnais que quand ça vient quand même de l'extérieur, c'est un peu plus crédible hein, que nos sondages camerounais camerounais Parce que nous savons que les sondages au Cameroun sont toujours l'expression d'un certain lobby. Très bien. Alors, donc, on va lire le sujet dans la nouvelle expression de ce matin. Manipulation avec le crime imparfait d'Atangandi euh, et aussi dans le quotidien le messager de ce jour qui également propose le même sujet parlant de la présidentielle. Vérité sur le sondage euh, également. Donc, euh, en page 4, autre chose parlant de la présidentielle. La nouvelle expression parle de Maurice Canto qui dévoile sa coalition avec euh, six formations politiques qui vont l'accompagner au cours de ce scrutin du 7 octobre. Euh, un peu comme pour dire qu'il a le vent en poupe J'ai deux choses à dire au sujet de Maurice Camto hein, et ses coalisés et, coalisé, et ça le mettre de coalition. J'ai deux mots à dire. La première, je veux permettre moi en une seconde de euh, parler un peu de ces anecdotes qui se dessinent autour de Maurice Camto. Euh, D'abord, euh, nous qui avons été tous petits, on faisait des devinettes. On disait sans moi, Paris serait pris. Et on dit qui suis-je On dit la lettre A. Alors c'est la même chose qui se dit autour de Camto puisqu'il s'appelle Maurice. Lorsque vous enlevez toutes les voyelles de Maurice, il, est, il reste MRC. Vous allez voir que ce n'est pas peut-être <rire> gratuit. Mais la deuxième anecdote, c'est que lui, il a choisi d'être tireur de pénalty. Or, pour tirer un pénalty, il faut qu'il y ait une faute dans la, dans la, surface, de de, dans la surface de réparation. Mm. Donc, Maurice Camto, attendrait-il alors qu'il y ait faute pour qu'il tire le pénalty ça, c'est une autre anecdote. Non, mais Donc, il considère que euh, le pouvoir en place est une faute et maintenant, lui, il doit tirer le pénalty. Oui, oui, ça veut dire que tout est faute, alors. Donc, il va jouer 90 minutes de match, 90 minutes de pénalty. Donc, c'est ce qu'il veut dire, alors. Euh, bon, pour revenir, pour être un peu plus sérieux, pour parler de, 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 de ces coalitions, disons quand même que Maurice Camto vient de frapper un sérieux coup en essayant de mettre autour de lui euh, Paul Eric King, qui est là d'ailleurs nommé comme directeur de campagne. Mais que valent, que valent véritablement ces coalitions-là Paul Eric King, bien qu'il soit populaire dans son petit coin du Mungo, n'est même pas connu à l'extérieur de, 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 de son département. Il en est de même pour toutes ces personnes que Kamto a mis autour de lui. Excusez-moi du peu. Que ce soit Albert Zongan, que ce soit Blaise Sama, que ce soit euh, Feuze et autres, que euh, Boris Kamto a mis autour de lui pour dire qu'il a fait de, de grandes coalitions. Que valent-ils réellement Et puis, est-ce que c'est de cette coalition que nous attendons d'eux Eux, les huit candidats de l'opposition, nous attendons une coalition forte. Mais en, et... en, en mettant en place une coalition, il s'agit de qui C'est l'intérêt de qui De vous ou bien de celui qui veut être le, accompagné La par... population et l'opposition camerounaise attendent une coalition forte des huit candidats. Lui, il s'entoure dans sa tour d'ivoire et puis il prend quelques euh, leaders politiques pour faire une coalition. Tout comme le NDPC. Alors, alors même que Cabral lui dit, a dit que chacun descend de son piédestal pour faire même une élection au sein des huit pour voir qui est-ce qu'on peut soutenir. Donc, moi, je dis, je ne donne pas... Euh, je dis, Camto a frappé un coup important, mais ce n'est pas ce qu'on attend. Très bien. Alors, donc, il a choisi les siens et il, doit, il évolue avec eux, en fait. Il a choisi les siens et Dieu reconnaîtra les siens. <rire> mais ce que moi, je veux dire, c'est que, euh, Casimir, je ne serais pas aussi amer que vous. Ne dites pas que euh, les partis qui ont fait euh, alliance avec Moïse Camto sont des inconnus. Monsieur Albert Zongan a quand même été maire dans ce pays. Il a été député dans ce pays. Il a été un euh, grand euh, Irak du RDPC. Il a été candidat à l'élection présidentielle. Et on connaît le à... score qu'il a eu. Hein, non, ou... non, 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 mais il, 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 il a été, c'était un élu. Il a été élu et il a été candidat à l'élection présidentielle à deux reprises. Ce n'est pas peu. Donc ça veut dire qu'il n'est pas un illustre inconnu. Et puis bon, euh, Albert Zonga, il faut aussi le reconnaître, c'est une forte personnalité politique dont le, 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 le langage euh, porte loin et fort. On ne peut pas dire que Paul Eric Kiné a été, a été aussi un élu. Il a été maire de Njome Penja, mais surtout il a défrayé la chronique avec cette euh, euh, fracassante affaire qu'il avait conduit à la, à la prison de Njome et un procès retentissant qui a d'ailleurs euh, qui est même allé au-delà des instances judiciaires du Cameroun. 
Donc, moi, je ne voudrais pas avoir une vision, euh, disons, réductrice euh, des, des personnes avec qui euh, Maurice Kamdo a décidé de faire une alliance, mais de constater qu'il y a quand même six formations politiques qui se sont euh, réunies autour de lui pour l'accompagner. Ce n'est pas, ce pas par le, 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 le nombre de militants ou la qualité intrinsèque de, 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 des leaders de ces positions que l'on peut juger des résultats, mais moi, je pense que c'est sa stratégie. Il a choisi ses hommes. Ben, il faut le laisser. Il ne faut pas lui en vouloir. Il ne faut pas lui en faire un procès. Mais toujours est-il que ni Zongan, ni Kinge, et surtout Kinge, qui, euh, qui a la langue bien dans sa bouche et pas dans sa poche, euh, on s'attend vraiment à ce que ce soit quelque chose d'assez fort. Donc, euh, Moïse comme toi, choisit sa coalition, respectant sa coalition. Si les autres ont décidé, ont décidé de continuer à, à, à rouler, à faire cavalier seul, c'est aussi leur problème. Mais Alors, que, il y a quand même moment, quelques raisons. Au moment où les gens, les gens pour le espéraient, soir. espéraient ou rêvaient d'une coalition entre les neuf candidats et où on disait toujours que ce sera impossible. D'ailleurs, le, le, les, les faits le démontrent aujourd'hui. Mais pourquoi empêcher les uns et les autres Le RDPC a bien choisi. Il y a même le G35, il y a le G20, que les gens ont qualifié euh, à tort ou à raison de, de, de parti inconnu ou de parti seul. Mais ce sont des formations politiques toujours qui accompagnent et leur DPC. Bon, maintenant, et qui naissent beaucoup plus à la veille, veille d'un scrutin. On voit non, bien. Non, non, mais dans la période d'intervalle, on ne voit pas ces différents partis politiques en activité. Voilà. En tout cas, on peut quand même le noter aussi. Donc, on comprend également le choix de euh, Paul Eric King et comme directeur de campagne de Maurice Camteau aujourd'hui. Il y a quelques faits quand même qui sont évoqués. Son séjour à la prison de Nebel, il y a qu'il a été maire. Et en plus, il a, il, a été, il a fait des affaires, il a un peu plus d'expérience. Oui, je, 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 de... je crois déjà que Maurice Camto est pratiquement le premier des neuf candidats à dévoiler son directeur de campagne, qui est Paul Eric Kingé. Je dis non, contrairement. Le SDF, le, le SDF n'a pas, pas encore a annoncé, ne l'a pas encore fait. Même le RDPC, on a dit que ce sera le DCC. Mais non, 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 on l'a fait. Non, on l'a fait. Akirim, on a l'a fait. En tout cas, je dis, euh, je n'ai pas dit tout à l'heure, parce que, que Camille et Léa semblaient me contredire en démontrant que c'est quand même des grosses têtes, Paul Eric Kingé, Albert Zonga et tout. Mais je dis que Paul Eric Kingé aura été bel et bien une grosse tête, mais en dehors de son jambé natal où il a été maire, je dis qu'il est pratiquement un néophyte et un inconnu de la scène politique camerounaise. Et c'est justement là où le candidat du RDPC va les battre sur leur propre pied. Parce que tu l'as dit, et c'est lui-même Camille Nelela qui l'a dit. D'où le résultat du sondage. D'où le résultat du sondage. Je vous ai dit tout à l'heure une anecdote. Et vous, vous, on va se retrouver après le, 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 le 7 octobre. Vous allez me donner raison. Je vous ai dit qu'en en 2011, Paul Bia avait 79 ans, il a eu 79%. En 2018, Paul Bia a 86 ans. Soyez sûr que son score ne doit pas être très loin. Et c'est pour ça que le cabinet de sondage dit 81%. Les gens se mettent à sursauter. Donc, je dis, je tire un coup de chapeau à Maurice Camto, qui a choisi quand même une tête qui compte. Mais je dis jusqu'à maintenant, la campagne, son directeur de campagne, malgré tout. <rire> la campagne doit commencer dans quelques jours il faudrait qu'on les voit véritablement sur le terrain et qu'ils mouillent le maillot et qu'ils aillent là où on les attend le, le, le plus c'est à dire dans l'arrière pays, dans les zones anglophones à l'extrême nord et puis et que je reste dans mon chôme-tombe natal et que je, je vois une caravane, une caravane du, du, de Maurice Camteau ou de Joshua aussi débarquer Très bien. Alors, ce sera fait, sans doute, en tout cas, puisqu'on les voit sur le terrain depuis quelques temps, avec également... Bon, mais de, dans, dans la suite, à la suite de ces coalitions, on observe, observe également dans la nouvelle expression que euh, Cabral Libye rejette, en tout cas, les clichés façonnés par ses détracteurs. Lui, il estime que en solo, il est fort probable qu'il gagne cette élection. Donc, il n'a pas besoin forcément euh, de ces coalitions. Vous savez que c'est beaucoup plus dans les réseaux sociaux. Et dans ces réseaux sociaux, on a dit tout et un peu n'importe quoi au sujet de Kabbal Libye. On a même dit qu'il serait un pion du RDPC. Il y en a même un qui a dit que c'est euh, l'un des fils d'une de, des grandes personnes de ce pays qui aurait, qui aurait payé ses 30 millions. C'est-à-dire, on dit un peu, vous savez, les, les, les mauvaises langues euh, 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 lancent un fiel pas possible dans les réseaux sociaux et dans les, 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 les conciliabules. Mais tu vois, à titre que moi, je pense que Kabra Dibi aurait euh, mieux fait de se taire plutôt que de dire que non, il n'est le candidat de personne. Kabra Dibi fait son petit chemin. Il a décidé d'être candidat à l'élection présidentielle, ce qui n'est pas à la portée du premier venu. Il est allé, il a réussi à faire partie des candidats retenus. Moi, je pense que c'est déjà un exploit. Et maintenant, là où on attend Kabra Dibi, on attend tous les autres. Ce n'est pas seulement dans les caravanes et dans les meetings, mais c'est surtout dans le contenu du message, du projet de société 
que les uns et les autres vont proposer au peuple camerounais parce que c'est ça que les Camerounais attendent. Si, D'accord. Toi, président, qu qu'est-ce qu que tu vas donner Qu'est-ce que tu vas apporter Qu'est-ce que tu vas apporter, qu que tu vas apporter de neuf Et qu'est-ce que tu vas apporter qui permette non seulement le changement, mais surtout qu'on avance C'est ça qu'on attend de pas euh, euh, le, le, le nombre d'alliés, le nombre de, de, de directeurs de campagne, la qualité des directeurs de campagne. Non, moi je pense que c'est autre chose. Voici le, le temps, l'heure de vérité arrive où les gens vont se mettre face au peuple pour dire ce qu'il leur, qu leur propose et surtout pour que ce peuple puisse euh, 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 juger de la pertinence et surtout de Il n'est le temps de personne, c'est ce que dit le journal ce matin, parlant de Cabral Libye, qui estime qu'il peut aller en solo, il n'a forcément pas besoin de, de jouer les troubles faites pour cette élection présidentielle. Euh, et reconnaissant, ce matin. reconnaissant une chose, Cabral Libye ne part pas à l'élection présidentielle pour s'attendre à être élu président de la République. Mais déjà le fait de poser sa candidature pour ce jeune candidat de 39 ans, c'est déjà un fait, c'est déjà quelque chose de positif. Ensuite, n'oublions pas que Cabral Libye a posé deux actes très importants. D'abord, les 11 millions d'inscrits pour cette élection, même si on n'a pas atteint le cap de 11 millions, il a quand même apporté sa contribution pour qu'on se retrouve à 6 millions 500 comme il est comme l'a annoncé. Ensuite, pour cette élection, neuf candidats qui concourent, dont huit candidats de l'opposition, il a démontré clairement qu'on peut faire coalition et il dit qu'il ne veut pas nécessairement que ce soit lui qui soit à la tête. Il a dit que les huit candidats se retrouvent même et votent pour un candidat pour lequel on peut être aligné. Donc, c'est des actifs qu'il pose et c'est des actifs qu'il a posé et c'est ça que nous retiendrons. Nous, nous retiendrons. D'accord. Alors, on peut lire l'article également dans le dossier proposé par le journal La Nouvelle Expression. Autre chose également que vous aurez à lire, c'est après avoir fait un tour dans les kiosques, parlant notamment de la Cannes Cameroun 2019, Ahmad, qui se décide donc dans deux semaines, il entend se prononcer sur cette question. Dans le nord-ouest-sud-ouest, c'est la catastrophe économique, on le voit, avec le GICAM qui vient de rendre public également son rapport. Donc, d'autres faits, ou bien d'autres en tout cas, sont à découvrir dans les kiosques après avoir fait un tour ce jour. Merci à vous, chers messieurs. Bon retour à vos différentes rédactions. Demain, nous serons encore là, il sera 9h15 sur Equinox. Bonne journée à tous.